Hoy día tenemos un invitado especial. De partida no le gusta salir en cámara. Así que le vamos a hacer un par de preguntas y vamos a ir mostrando el auto. Pero sí vamos a tratar de que nos diga algunas palabras para que lo conozcan, para que sepan quién está detrás de estos lindos proyectos. Ya lo vamos a hacer aparecer en cámara. Y el auto que vamos a mostrar hoy día, ustedes saben que tiene tres regalones. Hoy día vamos a mostrar el más viejito, pero no menos importante. Así es, hoy día tenemos el MK1 Cabriolet del Pipe, el famoso MK1 que quizás no salió mucho a la calle, no le saca mucho a la calle. Eh, no, viejo, no. He andado en unos pocos eventos, pero el MK6 es el, el que andaba más en las calles. Ese es el más conocido, sí. así que esta es la cara que está detrás del MK6 con aire, del MK1 con aire y sí, del, del MK3. famoso MK3, que quizás ese, ese yo creo que no muchos lo conocen. Sí, ese como es el, el, la, en la reliquia de. De papá. De, 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 de papá, <risa> Mira, como dato, ¿cuántos juegos de llantas tiene el MK3? El MK3 tiene como 5 juegos de llantas guardadas en la casa y ahora se viene uno nuevo que ya con ese yo creo que va, va a quedar brutal. <risa> y uno con estas zapatillas hace un año por lo menos. <risa> <risa> Entonces, pibe, cuéntanos qué tiene este auto, qué le he dicho acá dentro del auto. Bueno, el auto venía así tapizado, lo, lo que pasa es que este auto fue de un, fue de un tapicero que lo tuvo guardado durante 15 a 20 años y él hizo lo que es el tema de la puerta, el tema de los asientos nosotros hemos ido mononando, ahora me traje lo que es la radio original me traje varios... ahora está puesta esta que... Sí, esa es la que venía en el auto, me traje la radio original me traje la consola de abajo, la que ven con los relojes también me la traje en blanco, esta consola también... esta? sí, la consola también me la traje en blanco con su reloj original también bueno, bueno todos sabemos que hay diferentes tipos de modificaciones a algunos nos gusta que los autos parezcan otro auto ¿cuál es la misión de este auto? es que a mí nunca me ha gustado lo original siempre yeah. me ha gustado el remix como dice David Yankee <risa> eh, ahora hace poco le cambié las llantas tenía unas llantas 17, ahora le, le puse unas 15 estas llantas también venían negras, las pinté venían como unas pepas eh, doradas también se las cambié las pepas le cambié por una cromada para que le viniera al auto eh, a futuro tengo pensado de comprar la capota nueva Oye Pipe, bueno nosotros vemos el auto así en este momento ¿En qué porcentaje de desarrollo del proyecto está, más o menos? Yo creo que en un 50% <risa> Para mí esto está como listo, en verdad ¿eh? Tengo todo lo que es faldones, parachoques Chicos, de eh... hecho, eh, un, un mensaje para los que están viendo el video El Pipe no quería mostrar el auto todavía en un video como oficial porque no estaba listo, está en el 50% según, no terminado, según él. Estaba terminado, quería poner sus parachoques, sus faldones, claro. sus fender, pero ya que Back Chile me, me insistió. <risa> Hay que presionar para que salgan algunos. Estamos... Tú nos dices que vas en el 50% del proyecto. Sí. Y la gente obviamente ve el auto, el resultado, como están, todo, como que fuera súper fácil. No, esto, esto no. ¿cuánto tiempo te ha llevado? No hablando de dinero, ¿cuánto tiempo? El tiempo me ha llevado desde enero, desde que lo compré, enero, febrero, hasta el día de hoy, ya van a ser casi un año. Sí. Y, y cuesta demasiado estos autos antiguos, cuesta demasiado una goma, un soca, lo que te falte, la misma tapa de benzina, esta tapa me la traje, el cure de la tapa, más estos gomas no las tenía, le cambié parabrisa, me lo modificaron de un parabrisa X a un parabrisa que que quedó original claro, porque eso es lo otro ah, encontrar repuesto a veces no es también lo más la, fácil el borde cromado también que le da el toque del cabrio y Qué eso hemos, hemos metido varios cariños y seguiremos dándole hasta morir <risa> no tenemos por qué saberlo todo pero le voy a preguntar al Pipe más información del, del vehículo bueno, este es un, eh, un cabrio eh, año 87 ha tenido conmigo tres dueños, pero el segundo dueño era el hijo del primer dueño. Es un motor 1.6 carburado eh, automático, que gracias a Dios lo encontré automático, porque quería un cabriolet, quería un MK1 en realidad, pero se dio la opción de este cabriolet. Me, una joyita, güey. Me siento una Barbie, güey. <risa> no saliste con la peluca hoy día, güey. No, no salí con la peluca, pero sabéis que el auto lo hago. Wow. Sí. Ahora les vamos a dejar unas tomas del auto de lo que estuvimos viendo hace, hace una hora atrás. Ya lo ponemos y a probar, nos dar una vuelta. Sí, también podría ser. Ya, así que eso, las tomas del auto y quizás nos vemos en una vueltita.
el año que dijiste, este año 87. 87. Vamos a subir los vídeos. Para que no llegue tanto bien. Para que no llegue tanto bien. No sé, yo soy del campo, compadre. Usted es de la ciudad. Ah, me lo gancho. Yo creo que ya nos pasa. Oye, se pasó el auto suave, weón. ¿Qué mantención hay que hacer en la suerte de ahí? Eh, cada cierto año yo traigo la, la mantención de los polvores que, que son ya unos ahorros importantes. Por ello creo que tenemos que hacer el cambio. Así que esa es la. Cámbenle solo los ahorros. Sí, no, ¿Los no, polvores no. como de caucho? Sí, los, los polvores son como los de camiones. Ya. Y ahora andamos. A mí me gusta andar bien bajito para que no ande tan saltón el auto. Ya. Yeah. Me gusta andar con todo el aire te va a quedar como. Ah, claro. Po. Yo pensé que era al revés. Pensé que andando bajo iba a quedar más. No, no, no. Anda con menos aire y. Claro, puede amortiguar. Sí, correcto. Este auto siempre. siempre lo quise tener. MK1 no. Ni siquiera cabrio. Ni siquiera cabrio. Pero salió la opción de. <risa> ¿Cómo no tomarla, po? Gracias a Dios me aguantan en la casa. Gracias a Dios los autos y sus cinco juegos de zapatos para cada uno. <risa> ¿Tú metiste sí. mal de Dios en el de auto? Eh, Andar ahí recogiendo todo para. Sí, es que me encantan los autos, me encantan las llantas. Me encuentro que cambiando llantas los autos están de muchísimo. Sí, pues es verdad. Es, es que... como andar con los zapatos limpios. Yo claro, esa este auto... bueno, la conozco, pero. <risa> y este auto normal, perro. Te voy a mandar una foto normal, como lo compré. Y este auto de mando llante y una subte, chao, de rochado de... ¿El campeón, otro auto? Campeón 10-10, así es. Sí. Y lo están arreglando para matrimonio. ¿eh? Cacha. Así que ya saben, si alguien quiere el auto para su matrimonio, para su graduación de cuarto medio, puede hacer un después, hay Philip y un bajo back. Pueden, pueden elegir la llanta que quieren ir al matrimonio. Mira, y aquí me encima el pibe, aquí está un Vitacura y después se va a Paine. Imagínense, el auto anda para allá, para acá, para todos lados. De hecho, buena mantención a motor, tengo varios amigos. Amigo, mi amigo Andrés también que tiene su, su taller, que conoce el auto al revés derecho. Mi amigo Pablo también, he traído también este auto radiador. Lo así pasa rabia y después ellos están en los días. Correcto. Ellos me apañan <risa> a los eventos. Ellos me llevan los autos. Sí, vos, más encima. Claro, amigo hace después... poco me fue en este auto, yo fui en el MK6 y otro amigo fue en el MK3. Sí. Las llantas, ¿con quién veis las llantas? Esta llanta me la pintó lo que es Nelson Marchand. Yeah. El que habla con las manos. Ese cabrón <risa> habla con las manos. Ese maestro es de lo mejor de lo mejor hasta el momento que yo conocí a compadre. Sí. Y... De hecho, yo creo que cuando tenga las lucas para arreglar mi llanta, se las voy a llevar ahí. Qué bueno. Mira que mejor ahí mirar la estrella. A este auto le trabajaron las bandejas para que bajara más. Ah, sí? Eso. Sí. Yo siempre he querido bajar mi auto. Mi sueño es como ponerle suspensión de aire. Este Pero... auto le modificaron las bandejas. La, las bandejas son así, se le hicieron así. Para que tengan como otro ángulo. Para que tengan el ángulo más caída. Le hice un avance de eje lo que atrás también para que, para que la llanta quedara en línea. No, ah, no muchas se veces. Cuando andas con aire, lo bajan y se va la llanta hacia adelante. Todas esas cosas las hacen los chicos de, de las suspensiones. Y... Bueno. ¿Ellos quiénes son? Los LM Automotive, los vaso que hay. El... Hay un cambio que tiene, bueno, que ha tenido cachada autos con aire igual. ¿no? ¿Cómo se llama? Que ahora tiene un Aceveiro. El Álvaro. El Álvaro. Él, él es que él trabaja en conjunto con, un, con el Luchito. Ellos han sido como pioneros de la subterra sí, en Chile. Claro, claro. Un MK3, un MK2. Un MK2 con. <risa> un con PR6, po, weón. <risa> Qué rico. Mira, si la gente se porta bien en el video y va comentando, dice que auto quieres ver, quizás podamos hacer un video con, con Álvaro. La Aparte. idea es esa, pues ir como. Después de cada video vamos a tener que tener un nuevo candidato. Así que el que quiera hacer partícipe de esta seguida de videos. Comente y mande un mensajito. Debe claro. Al número más 569. <risa> Oye, buena la vuelta, weón. Buena la vuelta. Es el cabrón, claro. Ya, después de la vuelta que nos dimos, se puso al lado, así que le vamos a poner el techo y lo vamos a grabar con un timelapse, pero vamos a dejar la cámara ahí.
Ojalá no pase el dueño de lo ajeno y se la lleve. Ya, ¿cómo es el proceso acá? ¿Puerta abierta o cerrada? Eh, abierta. Ya. Dale, le bajáis acá a mi perro. Bájale. ¿Este? Sí. Le bajamos este. Subimos. Le agarramos de acá. Claro. Suelto. Y aquí ya estamos al otro lado, ahí ¿no? Levantáis acá un poco. Para que se apoye encima. Sí. Y ahí pasamos. Y ahora. Ahí baja sola. Se ve bonito en el techo puesto, güey. La cagó. Mira. Ah, ya, pues mira. Vamos a ser partícipes de este momento. Me sonaron las rodillas. Terrible. Y ahí queda a piso nuevamente. No entra un dedo, no entra nadie, nadie aquí entra. A tope. Y así quedaron las llantitas, pues. Esta era negra, dijiste. Esa era negra. Ya la, hagamos una topitas ahora del, del auto con techito. que es súper necesario y en verdad no cuesta nada y ayuda mucho así que eso nos vemos en un próximo vídeo comenten a quién les gustaría ver en el próximo vídeo y eso disfruten de su auto ahora yo voy a disfrutar el mío un ratito puta que rico eh